me voir et rester en vie. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Viens être sur la pierre anglaise, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Soit à tous et à toutes qui êtes là aujourd'hui encore pour pouvoir manger ensemble avec nous cette bonne parole bien-aimée que nous allons essayer de décortiquer ensemble avec vous. C'est l'enseignement qu'on avait commencé aujourd'hui, c'est le troisième et dernier dimanche qu'on va essayer de finir avec cette parole-là, cette bonne nourriture qui est Jésus. Je salue tout le monde qui rentre. Je dis que la lumière soit avec chacun de vous. Jennifer et et Salvatore Alberto, je vous salue tous. C'est Zizou November et Yuna Mutumona, Matumona et Giscard, wow, Giscard Avancourt et tout cela. Diabanta et tous ces gens, bien aimés qui rentrent, je ne pourrais pas compter et lire et dire les noms de tout le monde. Mais je suis heureux de vous voir et que la lumière de cet enseignement nous éclaire tous et en la chasse les ténèbres de nos vies. Bien aimé, pensez aussi à partager cette émission à un grand nombre de gens. Quand vous arrivez, ne restez pas si égoïste et ne restez pas simplement là pour vous-même. Pensez aussi à donner la possibilité aux autres de venir profiter de cette connaissance, de cette parole, car nous sommes arrivés au temps du savoir, au temps de la connaissance dont en parlait le prophète Daniel, que non, ce livre doit être gardé secret et ça sera lu dans les temps de la fin et quiconque le lira, sa connaissance augmentera. Bien aimé, car la Bible nous dira encore dans le livre d'Osée, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pourquoi Parce que nous sommes au temps de la connaissance. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans les domaines spirituels, il y a tellement l'évolution, bien aimé, il y a tellement la connaissance de beaucoup de choses, bien aimé, la technologie même évolue. Alors, partage, ne sois pas si égoïste, bien aimé, de donner la possibilité à beaucoup de gens de venir nous rejoindre. Waouh, nous sommes là, je vois des Nisha, je vois des Tabita Montbélé, je vois des Véro euh, et qui est là, je ne sais même pas si elle prie où pour l'instant, et donc tout cela, que la lumière soit. Et que Dieu bénisse tout le monde. Bénisse, 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 bénisse. Mais je suis content de tous ceux qui rentrent. Alors n'hésite pas à bien aimer à prendre même un téléphone, appeler les amis et connaissances, leur dire que non. Hé, hey, venez, il faut que nous tous, nous puissions profiter de cette parole, de cette nourriture. Nous sommes là, nous ici, nous mangeons à la main, bien aimé. Nous mangeons à la main. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi on mange à la main, parce qu'il y a cinq doigts. Et c'est le mystère du cinq ministères, bien aimé. Ici, bien aimé, euh, nous brisons les pains, nous brisons les pains, et nous rendons grâce et nous brisons. Et après, nous partageons cela et nous disons, j'ai ceci et le corps du Christ, et pour que tout le monde mange. Bien aimé, nous sommes là. Et si nous prenons du fort, on fait sortir du doux. C'est très important, bien aimé, il faut que quelque chose de fort sort quelque chose de doux. Hein, L'oreille océanique. Et que la lumière soit aussi avec toi, qu'on m'a mis Rosa, Tia Rosa, que tout le monde soit béni d'être là. Je vous bénis. Bien aimé, ici, nous rentrons à la forêt pour pouvoir trouver les gibiers importants à donner, à donner. Ha, ha. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Et Carmel, tout ça, qui viennent, que Dieu vous fasse du bien. Voilà, bien aimé, c'est notre mission. Que la lumière soit. C'est la mission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre, évangile qui a la spiritualité et l'intelligence, l'évangile bien-aimé de la précision, parce que nous aimons tout vérifier à la lumière des Écritures pour donner la vraie clarté à la chose. Je vois ma fille Hortense aussi qui est rentrée, que Dieu te bénisse là-bas. Je vois Francine Nicala qui est là, que la lumière soit aussi avec toi depuis les États-Unis. Je te salue, Donna Kinza, et que aussi la lumière t'éclaire aussi, Donna. 
et tout, tout le monde qui vienne, et surtout, bien aimé, aujourd'hui, ne soit pas si méchant. De refuser de partager cela pour ne pas donner. Bien aimé, d'ailleurs, le Facebook, toutes ces histoires, quand tu mourras, ça va rester, hein, imaginez. Alors, donc, donne la possibilité aux gens et répondre l'évangile de Jésus pour que les gens profitent de cet enseignement. Et voilà. Et c'est l'évangile, bien aimé, de la troisième dispensation, enseigné par l'homme sans nom, celui qui nous indique la direction, l'hôtelier, celui qui nous prend en charge, le Saint-Esprit. L'avantage que Christ avait promis qu'il va venir. Oh, Ketia comme d'hab, et là déjà, Ketia, Clara, qui a coup, qui a lumière aussi soit avec toi, Clara, et tout le monde qui vient. Je suis heureux de vous savoir si nombreux aujourd'hui de comment vous, vous allez mobiliser un grand nombre. Bien aimé, sans plus tarder, parce qu'il faut qu'on mange. Je suis vraiment en fin. Bien aimé, il faut avoir la fin de Dieu. C'est la fin de Dieu que j'ai. Si on n'a pas la fin de Dieu, c'est que nous sommes à la fin de toutes choses. Quand on n'a plus la fin de Dieu, c'est que nous sommes à la fin. Est-ce que vous comprenez Si l'humanité n'a plus la fin de Dieu, c'est que l'humanité est à la fin de toutes choses. Bien aimé, un véritable chrétien, s'il n'a plus, plus la fin de Dieu, c'est qu'il est à la fin de sa croyance et de son existence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis Bien aimé, nous devons avoir faim de Dieu, faim de la parole. Et si tu n'as plus faim de Dieu, c'est que tu es déjà à la fin de toutes choses. Les gens sont à la fin, bien aimé, peut-être des mariages, de beaucoup d'autres choses, mais ils n'ont plus la faim de Dieu. Pendant que Jésus revient, si tu n'as pas, tu n'as plus la faim de Dieu, ou tu n'as pas la faim de Dieu, tu es déjà là. Tu es déjà à la fin de toutes choses. Alors, nous avons demandé à la tête de nous faire passer. L'album Le Retour avec la chanson Salah Ozonga. Aujourd'hui, waouh, ça fait longtemps pour le dimanche. Écoutez Salah Ozonga, mais nous allons écouter cela. Salah Ozonga, après quoi Parce que Jésus revient, il faut qu'on écoute cette chanson. C'est très très important. Bien aimé, Salah Ozonga, nous demandons à l'antenne, pasteur Constant, que Dieu vous bénisse. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Oh, 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 oh,
répondre bon il euh, y a eu euh, un petit souci là euh, vous savez euh, bon, ce sont les caprices euh, du média ça arrive des choses comme ça mais ça ne nous empêche pas bien aimé de pouvoir partir euh, et commencer notre enseignement bien aimé aujourd'hui nous voulons achever ces bons sujets que nous avons commencé la fois dernière sur les titres le retour à la gloire aujourd'hui c'est suite à fin et le feu on a mis entre, entre guillemets le feu descendu les retours à la gloire. Et je salue Fifi Dalo, ma fille, qui est là. Les retours à la gloire. Bien aimé, cette histoire que nous parlons, c'est un, un événement qui s'est passé à l'époque du prophète Élie. Mais je vous ai dit toujours que la Bible cache beaucoup de mystères. Chaque écriture de la Bible a un esprit de révélation, un esprit bien aimé, Père Tout-Puissant, et qui est tellement de bonnes explications. Et chaque lettre de la Bible interprète quelque chose. Alors, il suffit simplement, bien aimé, d'avoir une lampe un peu spirituelle et ça sera quelque chose qui va nous permettre, quoi, à voir très clair et à être, quoi, éclairé. Oh, mon Dieu Car il en est temps. Bien aimé, nous sommes des livres de un roi, là où nous campons. Nous sommes des livres de un roi, chapitre 18, à partir du verset 25, et c'est là où nous allons... Et Rester longtemps pour essayer d'expliquer tant de choses, beaucoup de choses, Sophia, Evelyne, que Dieu vous bénisse, que la lumière vous éclaire. Je relis encore aujourd'hui ces chapitres qu'on avait lis au premier eh bien, euh, jour de notre enseignement, le dimanche premier de cet enseignement. Et après, nous commençons à avancer, mais je ne vais pas commencer avec tous les six premiers éléments que nous avons déjà quoi expliquer. 
parce que nous avons dix éléments à faire sortir dans cette histoire qui cache beaucoup d'interprétations, qui explique aussi la Bible et qui cache l'évangile aussi à l'intérieur et qui est très très important et que des fois nous ignorons, nous voyons simplement l'aspect la, du fait qu'on dit que le fait doit descendre et c'est devenu maintenant accoutumé une chanson dans beaucoup d'églises bien aimées au lieu de comprendre qu'est-ce que pourquoi le fait est descendu et ce fait inter, et interpréter quoi mais les gens voient toujours comment ça invoquer le fait envoyer le fait partout et sur tout ce qui bouge quand il n'y a rien qui va oh non c'est les sorciers de ma famille c'est les gens qui m'embêtent faille 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 mais non il faut que comprendre que la Bible est tellement un système de code il faut les décoder, il faut les ouvrir c'est très important 18, je commence à partir du verset 25 écoute la Bible dit elle dit au prophète de Baal choisissez pour vous écoutez, elle dit au prophète de Baal choisissez pour vous un taureau, le problème on dit quoi les, que les prophètes de Baal choisissent aussi un taureau mais qui les a dit de choisir un taureau c'est le prophète Elie il dit choisissez pour vous qui un taureau, il dit Préparez-les, préparez-les, les premières, car vous êtes les plus nombreux. Puisque vous êtes les plus nombreux, Elie les donne l'avantage de commencer les choses. Il dit, puisque vous êtes les plus nombreux, parce que comme vous êtes les plus nombreux, prenez pour vous un taureau et préparez-les. On dit, car vous êtes les plus nombreux, il dit, invoquez les noms de votre Dieu, minuscule. Il dit, mais ne mettez pas le fait. Donc, ne mettez rien du tout, mais essayez simplement d'invoquer. Vous prenez simplement un taureau. Que les taureaux que vous allez prendre, vous allez les placer et vous invoquez le nom de votre Dieu. Vous n'y mettez pas le fait pour que vous demandez à votre Dieu, parce que Jonah, qu'elle lui soit avec toi, de faire descendre le feu à votre intérêt, à votre quoi avantage. Quelqu'un comprend ce que la Bible dit. Il dit, il y prit les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Ils invoquèrent les noms des balles depuis le matin jusqu'à qui Jusqu'à quoi, bien aimé Jusqu'à midi. En disant, balles les répond nous, mais il n'y ni voit, il n'y quoi Ni réponse. Bien aimé, dans cette histoire, on a vu tout livre. Vous allez lire tout jusqu'au verset 40. Vous, vous allez lire jusqu'au verset 40. Du 25 au verset 40. Notez-les pour vous à la maison. C'est là où nous interprétons beaucoup de choses. Le problème qui était là, bien aimé, c'est le problème, bien aimé, quoi De l'hôtel et de la restauration de beaucoup de choses. Parce qu'il faut que la gloire quoi, revienne. Il faut que la gloire se manifeste. Elie a quitté le territoire. Parce qu'il était tellement menacé, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, bien aimé, qui étaient au nombre de 850, avaient pris, bien aimé, le contrôle du royaume. Et jusqu'au point que Jézabel, Akab, s'inclinèrent, bien aimé, à ses prophètes, obéissèrent aussi à ses prophètes. Alors, puisqu'ils étaient nombrés, cela apparaissait aux yeux du royaume et de tous les habitants que ces gens étaient vraiment des serviteurs du véritable Dieu. Ils ont mis en fuite qui les prophètes Élie. Mais Élie ne pouvait pas rester parce qu'on n'a pas le problème d'expliquer les, les parcours d'Élie là où il est parti, mais on est simplement pour parler sur le mystère du fait descendu. Alors, la Bible dit qu'Élie a dit non, 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 il faut qu'on fasse les retours. Parce qu'on a laissé quand même assez de temps, il faut que la gloire revienne et que la vérité maintenant quoi prenne sa place. Il faut que l'évangile pur se manifeste dans ces temps. Alors, Élie se présenta devant ses prophètes. Il dit que vous êtes nombreux. Bien aimé, il nous arrive des fois de croire que quand les gens sont nombreux, c'est que et ils ont Dieu. Parce qu'il y a des langages qui se disent qui se disent plutôt, et que beaucoup de gens commencent à mettre ça comme ce sont des langages bibliques, mais pourtant ça n'a rien à voir avec Dieu. Certains disent même que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pourtant ça n'a rien à voir avec Dieu, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu se trouve simplement avec la personne et qui est avec lui. Est-ce que vous comprenez maintenant Alors la Bible dit que non, ces gens, on les a dit, même Élie les a dit quoi Prenez pour vous un taureau. 
Je vous ai expliqué les taureaux personnifiés qui. J'ai dit les taureaux prend l'image de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela J'avais expliqué depuis qu'on avait commencé que les taureaux prenaient l'image de Jésus. Et maintenant, Elie leur dit, prenez un taureau, vous vous commencez parce que vous vous êtes nombreux. Moi, je ne suis que moi, Elie. Je n'ai pas de la foule. C'est ce que beaucoup de gens se précipitent en disant que hey, nous, nous sommes beaucoup nombreux. Hmm. Docteur Aribaïa, que la lumière soit avec toi. Et tout ça. Et voilà. Donc, nous, on est nombreux. Puisque vous, vous êtes nombreux et vous êtes contents d'avoir des de foule de gens, ce n'est pas grave, prenez aussi pour vous un taureau. C'est qu'on dit quoi Même les gens-là qui paraissaient avoir Christ, et aussi avaient un taureau qui prend l'image de qui De Jésus. Ce sont des choses qu'on avait expliquées, là on va, bien aimé, clôturer. Mais ils ont invoqué toute la nuit. La Bible montre que non, du matin à midi, à midi ils sont partis juste plus loin, et l'île est laissée, mais il y a eu, bien aimé quoi Il y a eu rien du tout. Mais pourtant, on les avait dit quoi Prenez un taureau et préparez-vous. Préparez-vous. Bien aimé, pourquoi les feux n'étaient pas descendus On a expliqué la raison pour laquelle les feux n'étaient pas descendus. Parce que ces gens n'avaient pas la connaissance de comment faire pour que les feux descendent. Et ils avaient pensé que c'est le fait d'insister à la prière qui allait faire descendre qui Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, tu dois me mettre dans ta tête. Une prière sans connaissance est une prière déjà quoi Pas classée, bien aimé. Une prière, une prière qui n'a pas, bien aimé, pour toi d'ordre. Une prière qui n'est pas exaucée. Une bonne prière est assise sur la base de fondements. Et ce de fondement, bien aimé, c'est la connaissance de la parole et que tu dois avoir qui va permettre quoi La prière. C'est ainsi la raison pour laquelle, bien aimé, beaucoup de gens prient. Mais il n'y a pas de solution. Beaucoup d'églises, et puis bien aimé, surtout nos églises africaines, précisément prenons les trois pays, Congo, Kinshasa, Congo, Braza, et, et tout ça, partons même en Angola, bien aimé, ce sont des pays, des pays qui du matin au soir, il y a des jeunes et des prières, il y a des retraites, il y a des gens, bien aimé, percussions qui montent sur des montagnes et qui font des manguengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng
il n'y a pas de réponse. Savez-vous pourquoi, bien aimé ah, ah, C'est parce que nous faisons des choses sans pourtant savoir qu'est-ce qu'il faut réunir. C'est ce que, bien aimé, il y a eu beaucoup de troublaires qui sont rentrés, nous montrant, bien aimé, ce qu'il faut qu'on fasse, mais nous ne disant pas pourquoi on doit le faire et comment le faire. Est-ce que vous comprenez cela Ils sont venus pour nous dire quoi Faites ceci, mais ils ne nous ont pas dit pourquoi on va le faire et comment on va le faire. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit Bien aimé, il y a seulement des jeunes figures, les gens prient, bien aimé, euh, tu verras quelqu'un, pourquoi tu ne veux pas l'église C'est le temps, je suis en prière avec un pasteur. Quel est ce pasteur C'est un pasteur virtuel, comme tu me vois là-bas chez toi, je suis virtuel, tu me vois là-bas et tu pries. Tu ne sais pas pourquoi ce pasteur a dit qu'il y a un jeune et Comment le faire et pourquoi le faire Et le prophète Élie, eh, bien aimé, lorsqu'il s'est présenté auprès de ces gens, il a dit que non, vous prenez un taureau. Au lieu que ces gens s'agissent à savoir pourquoi Élie veut que nous on prenne un taureau, pourquoi et comment le faire et pourquoi le faire, ils n'ont pas cherché. Ils se sont mis parce que et ils aimaient prier. Ils aimaient faire des choses, mais sans pourtant savoir que non, le fait ne peut pas descendre à l'état où vous êtes, bien aimé. C'est ce que des chrétiens bien aimés, un voleur qui va à l'église, un passé nous pose la main et dit que non, va que tes affaires prospèrent, sans pourtant lui apprendre de laisser le vol. Et les gens disent à la fin, nous ne comprenons pas, Dieu n'agit pas, n'agit plus comme avant. Dieu continue à agir. Mais s'il n'agit pas, bien aimé, regarde d'abord l'état de l'hôtel, la position. La Bible dit, lorsque Elie a pris la parole, ce sont des choses qu'on avait vues. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, partagez cette émission, parce que nous voulons que le retour, bien aimé, ah, ya, 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 nous voulons faire le retour à la gloire, que la gloire de Dieu revienne dans l'église de Jésus, dans les temples, auprès de nous les chrétiens, les fils du Dieu très haut. Bien aimé, il est temps, il est temps que nous retournions à la gloire et que le feu descende. Elie, la Bible dit que lorsque Elie, j'avais expliqué, Elie a pris son tour. La première chose, Elie avant de commencer à prier, bien aimé. Toi qui pries beaucoup, oh, moi j'ai pris beaucoup, je fais trois heures, quatre heures du temps. Nous, notre église, c'est l'église de prière, ici persévérance à la prière. Vous priez pourquoi et comment Ah, il faut le savoir, bien aimé, parce que tu risques, bien aimé, de passer tout ton temps sans pourtant voir les résultats comme le prophète de Baal. Ils ont prié du matin à midi, du midi au soir, bien aimé, il n'y a pas eu de réponse. Ni un mouvement, ni un, une réponse. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas connu comment faire les choses, manque de connaissances. Elie prend la parole de la Bible dit, Elie, la première chose faite, il y rétablit l'hôtel. Mais, mais si tu n'es pas enseigné, s'il si n'y a pas la lumière à tout ce qu'on vous enseigne, même par les hommes de qui vous enseigne, bien aimé, tu ne sauras pas que l'important c'est rétablir l'hôtel. Le Congolais, écoutez-moi, nous avons un problème avec notre pays. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui chez nous au Congo. Bien aimé, je suis pasteur, je suis certain depuis l'Afrique. Je viens de l'Afrique et je suis, je prêchais dans, en Afrique, je prêchais au Congo, je prêchais partout. Bien aimé, je suis retourné en 2008 faire mes croisades en Angola comme au Congo. J'ai trouvé encore qu'il y a plein d'églises. Et beaucoup de gens me disaient, je suis passé à plusieurs informations télé. On me pose la question, oh pasteur, vous avez longtemps quitté, vous n'avez pas constaté. Et maintenant, beaucoup de gens prient. Moi, j'ai dit non, beaucoup de gens ne prient pas, mais beaucoup de gens vont dans les églises. Écoutez, beaucoup de gens ne prient plus comme il faut, mais ils vont dans les églises. Quelque pour moi, la prière, c'est quoi C'est savoir ce que tu fais et savoir comment le faire. Et le, voilà pourquoi beaucoup de gens prient, il n'y a pas de résultat. Les Congo, bien aimé, nous prions, mais les gens qui doivent vérifier l'état de l'hôtel, tous ces prophètes dans des balles et dans cette qui sont réunis, bien aimé, nous prions, nous tous, même moi, je suis dedans, bien aimé, on ne regarde pas d'abord l'état de l'hôtel, mais nous invoquons. Si l'hôtel est renversé, quelle que soit la prière qu'on peut faire, bien aimé, le fait ne peut pas descendre. Je vous ai dit, le fait c'est un homme. Le fait, c'est Dieu. Quand le fait descend, c'est que Dieu d'Israël descend. Dieu d'Israël descend, bien aimé. Vous savez qu'il s'est manifesté en plusieurs reprises par le fait, surtout à l'époque auprès de Moïse. Il s'est manifesté plusieurs fois en, en forme du fait. C'est le fait, c'est un homme. C'est Dieu quand il descend. C'est lui qui vient, bien aimé, tuer bien les taureaux, consumer les taureaux. Ah ah, les taureaux, c'est Christ. Le fait, c'est Dieu. C'est que c'est Dieu lui-même qui a arraché la vie du Christ. S'il est lui-même, il ne descend pas. 
qui s'est dit, j'étais parmi vous, personne n'a pu m'arrêter, personne n'a pu me faire. Parce que tant que le fait ne descend pas, bien aimé, on ne peut pas consumer les taureaux. Quelqu'un comprend cela. Quand, tant que le fait ne descend pas, personne ne peut tuer Christ. Bien aimé, quelles que soient les manigances des gens. Bien aimé, il faut qu'on reste le taureau. Et il a dit non, la restauration. Non, c'est simplement la restauration. Il avait mis les douze pierres. C'est des choses qu'on avait vues parce qu'on est aujourd'hui à la fin. Laisse-moi récapituler rapidement. Les douze pierres. Or, d'où ça, ça a expliqué, bien aimé, les familles des enfants de qui De Jacob, qui sont des princes. Bien aimé, alors si on l'amène à la nouvelle alliance, les douze apôtres. C'est que par là, pour dire que l'hôtel, pour lorsqu'on veut bien restaurer l'hôtel, il faut que ça soit sur les enseignements. Ou, bien aimé, des prophètes et de qui des apôtres. C'est que parlons de douze qui personnifient ces gens-là. Bien aimé, toi tu enseignes quel enseignement pour dire aux gens que non, Dieu va descendre. Bien aimé, ah ah, il faut qu'on vérifie, ce n'est pas notre Dieu. Et si, Dieu dit, bien aimé, les gens ne connaissent rien. Ils viennent du matin, soit prier, chasser les démons. Ils dorment dans les églises pleines de retraites. Moi, je fais des retraites aussi. Hein. Je fais des jeunes, mais j'aime bien dire aux gens pourquoi et comment et enseigner les gens, savoir que non, tant que l'hôtel n'est pas restauré. Hein? Tant que l'hôtel n'est pas restauré, nous ne verrons rien. Le corps de Christ, il est temps de remettre chaque chose à sa place, de réparer, de restaurer, de rétablir l'hôtel qui a été renversé. Mais, mais tu as brisé les hôtels jusqu'au point où tu as oublié, tu as brisé même l'hôtel de Dieu. Mm -hmm. L'hôtel le plus soucié à ce qui était beaucoup, c'est l'hôtel de Dieu. Tu brises trop d'hôtels, mais tu ne sais pas en brisant, parce que toi tu casses tous les hôtels, jusqu'au point que tu as cassé même les hôtels de Dieu, les Congo, les Congolais, les Angolais, les Africains, mes frères, les gens qui aiment beaucoup prier. Nous avons brisé l'hôtel à Dieu pendant qu'on brise les hôtels tout le temps. Faites attention. Et Dieu, il a après dit, mais crée un fossé. Un fossé de capacité de démesure de sémence. Je nous ai expliqué. On a dit pourquoi les deux fossés, les deux fossés de capacité de démesure, pourquoi les capacités de démesure de des sémences. Or, la parole de Dieu est une sémence. On dit la capacité de des sémences. C'est qu'on parlait simplement des deux alliances. Les deux témoignages bien aimés. L'alliance, bien aimé, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance pour que bien les faits descendent. Bien aimé. Ton pasteur, ton église, ta foi, elle est fondée sur quoi, bien-aimé Toutes ces choses, là, même ces gens qui te prêchent, sont fondées sur quoi Bien-aimé, j'aimerais comprendre quelque chose. Mmh. Aïe, 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 Bien-aimé, j'aimerais qu'on comprenne, bien-aimé, tout ce qu'on nous enseigne ces derniers temps, sont dans quel fossé De la capacité de deux mesures ou de 80 mesures ou de combien C'est ce que tu trouveras dans une église, bien aimé. On prêche chaque année au oh, le volume des sorcelleries. Bien aimé, première édition, deuxième édition sur la sorcellerie, troisième édition, quatrième édition, pour retenir les gens simplement à les bourreau avec la connaissance quoi, de la sorcellerie. Après, on dit le fait. Comment le fait va descendre Dieu ne peut pas descendre si on n'a pas appris les gens comment faire pour faire descendre les feux. Elie avait la notion, bien aimé, quel que soit le temps que tu passes à la prière, si tu ne le fais pas à la manière appropriée, il n'y aura rien comme résultat. On a dit, il faut aussi qu'il y ait le bois. Mmh. Je vous ai dit que hors le bois, ça personnifie simplement la croix. Bien aimé, sans la croix, bien aimé, rien de grave peut se passer. Quelqu'un comprend cela. C'est ainsi que la Bible nous montre, bien aimé, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Hein? Chapitre 2, je crois le verset 2, la Bible dit, Paul dit que je n'ai euh, pas jugé bon de savoir autre chose chez vous, bien-aimé. Quel évangile on vous prêche si cet évangile, bien-aimé, ne nous montre pas le mystère de la croix Bien-aimé, un évangile sans la croix, bien-aimé, c'est un évangile, bien-aimé, qui n'est pas un évangile vrai. Bien-aimé, allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 2 rapidement pour qu'on avance. Je bénis le Seigneur pour son amour précieux de cette connaissance. Il dit quoi 1 Corinthiens chapitre 2, le verset de la Bible dit ceci. Car je n'ai pas jugé bon, je n'ai pas jugé bon, bien aimé, de savoir autre chose parmi vous. Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose. Oh, dites-nous, Marie-Jeanne, que Dieu te bénisse, c'est partage cette émission, que l'humain soit avec toi aussi, tout ça. Oh, écoute ce que Paul dit. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous. Sinon, Jésus-Christ et Jésus-Christ quoi Crucifié. Bien aimé, la seule chose que nous devons chercher à savoir, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous n'avons pas à savoir autre chose. Que 
Quel est l'évangile qu'on te donne, bien aimé Quel évangile qu'on te donne maintenant Quel évangile qu'on te présente, bien aimé Est-ce que c'est dans le, le fossé à la capacité de des mesures de semences ou c'est notre évangile Bien aimé, nos églises aujourd'hui ont changé même de titre. Bien aimé, tu verras une église qu'on appelait la montagne des Sion. Et de la montagne des Sion, la montagne des délivrances. Oh mon Dieu, parce que tu penses que Dieu délivre quand on met un nom de délivrance. Il y a des églises qui ont dit que les, églises, les guides de la repentance, où les thèmes aujourd'hui c'est la repentance. Bien aimé, on ne se répand pas parce qu'on a prêché, on a mis un thème la repentance. On se répand quand quelqu'un, tu l'amènes à la connaissance de découvrir que non, ce qu'il faisait avant, ce n'était pas correct. Et cette personne, et son cœur est touché par la connaissance de la parole. Bien aimé, je n'ai pas toujours besoin de parler de la repentance par thème, mais j'ai besoin de donner les gens le savoir pour que les gens découvrent l'importance de la parole et que ces gens découvrent c'est quoi le mystère quoi de la repentance. Quelqu'un comprend cela. Que Dieu vous bénisse. On dit, pour dire, je n'ai pas voulu savoir. Bien aimé, qu'est-ce que tu cherches à savoir dans ces temps quand tu parles de qui a bouffé ta mère, quand tu parles de qui y est sorcier de ta famille, de qui te bloque, qu'est-ce que tu cherches dans cet homme Qu'un prophète vienne te parler du matin au soir des choses et que non, je vois que tu es quelqu'un de bien, mais beaucoup de gens te combattent. Bien aimé, c'est une prophétie populaire qui est devenue de toutes les bouches des prophètes et des gens qui veulent manipuler les gens. Il dit toujours aux gens que je vois que tu es quelqu'un de bien, mais les gens ne t'aiment pas, tu fais du bien aux gens. Bien aimé, comment un Dieu qui a mis une parole commune à tout le monde Bien aimé, ouvrez les yeux. Ce sont des gens bien aimés qui ont déjà fait tomber l'hôtel, qui ne savent même pas que l'hôtel est tombé et qui disent n'importe quoi et que le Seigneur nous aide. Aïe, 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 que la lumière soit. Que la lumière soit, que la lumière nous éclaire pour que nous profitons de ces bel enseignement et qui va nous transformer. Que Dieu nous bénisse, bien aimés. Hum. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 1. Notez-moi ça, rajoutez ces versets parce que ça me vient de la tête. Je coupe quelqu'un qui m'appelle tout le temps ici, que Dieu l'aide beaucoup. Et tout ça, pendant qu'il voit qu'on est à l'émission, et ça ce sont les embrouilles, parce qu'il est en ligne, il nous voit, mais il nous appelle. Et tout cela. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Bien aimé, écoute ceci. La Bible dit, car la parole de la croix. Ah, J'aime bien. Oh, la parole, lui c'est un être magicien, il a l'expérience des choses. Laisse-lui, quand il explique quelque chose comme ça, c'est bien. Non, la Bible dit, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu comprends la chose que je t'explique là La parole de la croix. Hein? Bien aimé, la, car la parole de la croix. Bien aimé, il faut qu'on te prêche l'évangile de la croix. Ah, bien aimé, après on avait expliqué les quatre, les cinquième élément faire que Élie avait fait pour que le feu descende. C'était mettre maintenant les taureaux, bien aimé. Les taureaux doivent être mis sur le bois. Or, les taureaux mis sur le bois, c'est un homme, Jésus-Christ, qu'on doit poser sur la croix. C'est ce que la Bible dit, maudit, soit celui qui est pendu sur le bois. Ah, voilà pourquoi, la raison pour laquelle je n'aime pas ce qu'a voulu faire Post-Pilate. Post-Pilate, lui qui voulait empêcher, bien aimé, que Jésus meure. Oh, Post-Pilate, tu allais nous faire du mal. Parce que si Jésus ne mourait pas, nous ne serons pas sauvés, bien aimé. Post-Pilate, les gens l'ont beaucoup appelé ce quelqu'un de gentil. Non, Post-Pilate était visité par les diables. C'est les diables qui poussaient Post-Pilate à épargner Jésus de la mort. Or, Jésus était venu pour mourir afin de nous libérer, bien aimé, de la nature pécheresse. Pour qu'on soit libre, qu'on soit sauvé. Bien aimé, il faut qu'on prenne les taureaux qu'on les place sur les bois. Ils ont eu les taureaux, mais ils ne savaient pas que l'hôtel était renversé. Ils ne savaient pas qu'il fallait mettre 12 pierres. Ils ne savaient pas qu'il fallait creuser un fossé, quoi, à la capacité de deux mesures de semence. Bien aimé, c'est ainsi que ta vie ne change pas. Parce que tu ne marches pas sur la dette logique des deux témoignages. Les deux témoignages qui ont des témoins, des prophètes et qui et des apôtres. Les deux témoins, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle quoi Alliance, dont on doit être posé. Et la Bible dit, on posera les taureaux maintenant sur le bois. Bien -aimé. Et quand on posera les taureaux sur le bois, on doit remplir quatre criches. Qu'est-ce qu'elle a dit Bien -aimé, quatre criches. Toutes ces histoires-là, ce sont des éléments cérémoniaux. Et toutes ces cérémonies, bien aimé, doivent se faire si tu connais comment les faire. Et comme ça, le feu va descendre. Les Congolais, bien aimé, nous voulons que le feu descende. Est-ce que nous présentons pas autre chose, je suis Christ, Christ crucifié, où nous parlons maintenant des prophéties pour que les gens viennent nous bénir. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux trouver un pasteur 
en train de prêcher plus de 40 minutes ou 50 minutes ou une heure, en train simplement de parler sur au moins j'étais à Libreville, et moi j'étais aux États-Unis, moi j'étais en Japon, et le tu sais, j'ai prié pour beaucoup de monde. Quand j'ai prié, il y avait une maman et qui était paralytique, la maman marche. Oh, bien-aimé, j'étais, il dit, j'étais, j'étais. On ne voit pas Christ à cet endroit. Bien-aimé, dis-le, car Paul a dit, car je n'ai pas voulu juger bon de savoir autre chose. Si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Les temps dans lesquels, bien-aimé, tu veux aller au ciel, tu veux préparer ton bonheur, tu veux faire descendre Dieu qui est le fait qui doit descendre à ta vie. Bien-aimé, cherche à connaître simplement Jésus et Jésus-Christ qui suffit la seule personne. Arrête qu'on te parle au démon des poursuites, au démon de tel, au démon de tel. Toutes ces choses ont le pouvoir sur nous du moment où nous le donnons l'accès. Ah, Ephésiens chapitre 4, verset 27. La Bible dit quoi Ne donnez pas l'accès au diable. Si je ne donne pas l'accès, mais il ne fera rien dans ma vie. Et la Bible dit quoi Il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est à Christ, et non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, le verset 1. Nous le connaissons, bien aimé. Si tu es vraiment complètement, totalement en Christ Jésus, il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Ah, bien aimé. Jean 8, le verset 1 de la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement quoi Libre. Ah, 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 ah. Est-ce que tu comprends Et le verset 30 de la Bible dit quoi Vous connaissez la vérité, la vérité vous rendra quoi Libre. Bien aimé, nous sommes dans les temps où la connaissance, la vérité, il faut que cela nous libère. Maintenant, pour nous libérer, il faut remplir quatre écriches. Oh, les quatre écriches, bien aimé, c'est caché simplement par le mystère du quatre fleuves qui était dans les jardins. Mais c'est tout, bien aimé, je vous ai expliqué, provenait de ce fleuve. Bien aimé, Genèse chapitre combien Chapitre euh, 2, à partir du verset, lis simplement même le verset 10 ou à partir du verset 10. La Bible nous dit ceci hein? Un fleuve sortait d'Éden et se partageait par quatre fleuves. Bien aimé, vous pouvez. Un fleuve sortait de Den et se partageait par quatre bras. On a dit quoi Un fleuve sortait de Den et se partageait par quatre bras. Les quatre bras, ce sont les quatre qui ce qui se ce sont les quatre personnes. Les quatre personnes, ce sont les quatre êtres vivants. Ces quatre êtres vivants, c'est les quatre évangiles. Si nous voulons que le fait des salles bien aimés, nous devons rester dans l'évangile pur. Voilà pourquoi. Uh -huh. J'avais lu avec nous, bien aimés l'histoire, bien aimé, de Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Nous n'avons pas voulu, bien aimé, il n'y a pas un autre évangile, si ce n'est que le seul évangile que Jésus, si il n'y a que des gens qui nous troublent, il n'y a qu'un seul évangile. C'est ainsi qu'un Timothée chapitre 1, le verset 7 va nous dire une parole, il dit quoi Certains se sont fait un groupement de docteurs enseignant les choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ah, vous voyez, hein? Philippiens chapitre 1, le verset 15 va nous dire quoi mais, mais il est vrai que certains prêchent par envie et rivalité. Il y en a d'autres qui prêchent par envie et rivalité. Par, voilà pourquoi ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'il lui faut faire. Ils veulent se faire. Ils étaient des prophètes. Ils se sont appelés les prophètes. Mais, mais ils ont pris la foule du royaume. Mais, 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 même le roi et sa femme, Jézabel. Mais ils ne connaissaient pas comment réunir les choses pour que les feux descendent. Alléluia. Que la lumière soit. La Bible dit les, ce cas. Quatre écrits. Ce sont des choses qu'on avait vues. Voilà pourquoi je pars vite. La Bible dit, versez l'eau de ces quatre écrits, je suis l'Holocauste. Vous comprenez Quand vous remplissez les quatre écrits, qui sont que les quatre bras d'un fleuve qui sort, ça veut dire quoi L'eau, c'est la parole qui sort d'une seule source. Et qui est cette source C'est Dieu. Et la source, là, l'eau, là, c'est un homme. C'est ce qu'on appelle la parole. Et cet homme-là, c'est un homme. Jean chapitre 1 nous montre que le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était qui Était Dieu. Est-ce que vous comprenez cela Et était qui Était Dieu. Et cette parole qui était Dieu était devenue parmi nous. Bien aimé, au milieu de nous. Mais les saints ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas connu. Pourquoi L'eau, la parole, c'était Dieu. Oh, l'eau, c'est le mystère de la parole. Et la parole là, et cette parole doit être partagée par quatre bras. Ça veut dire quoi Cette parole sera assénée par l'évangile selon Jean, selon Matthieu, selon Luc et selon Marc. Bien aimé, une seule parole, mais qui sera prêchée par quatre personnes. Bien aimé, quatre bras. Les quatre bras, c'est les quatre bras de l'éternel qui sont les quatre êtres vivants, les quatre évangiles. Mais elles tous ont une seule source. Bien aimé, nous pouvons avoir tous les dons différents. Tu peux prêcher d'autres choses, bien aimé. Mais nous tous, nous devons donner simplement la source. Ça sera une même source. Il faut que ça vienne d'un seul quoi D'une seule source, bien aimé, l'eau. 
est-ce que ton évangile que tu prêches, à quelle source, bien aimé, pour pouvoir cela Et quand on prend maintenant les quatre qui sont remplis, on va renverser l'eau. Vous comprenez On renverse l'eau sur l'holocauste qui était le taureau. Le holocauste, on a dit sur le bois. Le taureau qui est sur le bois là. Hein, vous connaissez, non C'est un homme, je dis Jésus. Et là, on va les renverser sur la personne. Ah, maintenant tu as compris. Ah, ok. Je pense que tu comprends. Pourquoi là, on va les renverser sur le taureau Pour dire que toute parole qui doit sortir de ces quatre bras, de ces quatre évangiles, bien aimé, doit se centrer sur le taureau. Le taureau, c'est Christ. Mais voilà pourquoi Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 2, il dit, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous. Si ce n'est que, un, Jésus-Christ le taureau, et Jésus-Christ crucifié, c'est que les taureaux placés sur le bois. Quelqu'un comprend cela. Bien aimé, dans ton église, on prêche quoi Bien aimé, tu ne verras pas de changement. Chaque année, tu dis que cette année, ça sera meilleur. Pourquoi il n'y a pas de meilleur Parce que tu fais des choses sans vérifier si l'hôtel, tu l'as quoi rétabli. Ou bien aimé, s'il y a eu le rétablissement de l'hôtel. Dans ta famille, il y a l'hôtel qui est renversé. Le comportement de beaucoup de gens. Dans ton église, dans ton ministère, bien aimé, tu invoques le feu. Tu veux que Dieu vienne, intervienne. Bien aimé, dans ton église, dans ton ministère. Vérifie d'abord, est-ce que l'hôtel n'est pas renversé Bien aimé, je vais vite, après on va retourner dans notre apocalypse qu'on parlait là rapidement. Maintenant, les, bien aimé, je rajoute maintenant euh, le huitième élément. Oh, ya, ya, ya. Huitième élément dit, faites, quand on va renverser l'eau, bien aimé, vous comprenez Sur quoi La Bible dit, faites une seconde fois. Quand on dit une seconde fois, c'est qu'il y a eu la première fois. Est-ce que tu comprends cela <rire> On dit, faites une seconde fois. Huitième élément, dans ces mystères des choses, pour que le feu descende, on dit ceci, on va verser l'eau des quatre kits sur l'holocauste qui est sur le bois, hein, sur le bois, sur l'holocauste et sur le bois, donc le taureau et la croix, et maintenant on dit que c'est que pour dire que vous allez parler de Christ et vous allez parler aussi de la croix, maintenant on dit que vous allez le faire une seconde fois, une seconde fois, quand on ne peut pas parler de la seconde fois, s'il n'y a pas eu la première fois, merci, après on dit quoi Faites aussi quoi Une troisième fois. Ah, c'est que vous devez comprendre. L'eau de la criche qu'on doit renverser sur le tour et qu'on doit renverser sur le bois doit nous expliquer la résurrection de quelqu'un que nous parlons à tous les jours. Si Jésus qui s'est mort n'est pas ressuscité, notre évangile est caduque et vain. Notre évangile n'a pas d'importance. Mais, mais quel évangile tu prêches Tu prêches Jésus sur la croix que je vois dans certaines églises, mais, mais sur la croix comme ça, comme un lézard, où tu prêches Jésus-Christ qui a quitté la croix et qui est ressuscité. Ah, l'eau, bien aimé, nous devons parler de ces choses pour que la gloire revienne à l'église. Rien que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et aussi, bien aimé, on va renverser l'eau car la résurrection, c'est le troisième jour. Neuvième élément, parce que je cours avec le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est la fin. Il dit, l'eau coulant autour de l'autel est remplie aussi quoi D'eau, le fossé. Bien aimé, écoute ceci. L'eau là qu'on est en train, bien aimé, qu'on est en train, bien aimé, de renverser sur le taureau qui est sur l'autel et sur le bois, cette eau-là commence à descendre dans le fossé. Le fossé qu'on avait dit que non, ça doit avoir la capacité de combien de mesures Deux mesures de sémence. Maintenant, l'eau va couler de l'autel, va descendre du fossé. Est-ce que tu comprends cela Quand ça descend du fossé, c'est cette eau-là qui va remplir le fossé à la capacité de deux mesures de sémence. L'eau vient d'où De l'hôtel. Bien aimé, cela veut dire quoi C'est deux capacités de sémence, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et l'eau qui vient de l'hôtel, qui descend, simplement on veut dire quoi Que ce soit l'eau de l'ancienne alliance, l'eau de la nouvelle alliance, doit interpréter la personne qui est sur l'hôtel qui est le taureau et le bois. Bien aimé, ton évangile prêche qui Que ce soit dans l'ancienne alliance, Jésus existe. Il est caché dans les animaux de l'ancienne alliance, il est caché dans les bois, et il est caché dans beaucoup de symbolisme. Et maintenant, l'eau doit descendre. C'est que cette eau-là, 
vient expliquer simplement la personne qui est sur le bois. Aïe, 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 bien aimé. Je vais dire que l'Ancien Testament est l'ombre. Bien aimé, depuis l'Ancien Testament, Jésus existait. C'est la, la raison pour laquelle, quand Jésus répondait à ces gens, il a dit que, avant qu'Abraham soit, moi, je suis. Pourquoi il a dit je suis Parce que du moment où on parle d'Abraham, Jésus existait. Parce que Genèse explique aussi Jésus. Il est caché dans les livres de Genèse. Bien aimé. Ah, au commencement, Jésus était caché là-bas. Il était là. Jusqu'aujourd'hui, il était caché. Si ton nom, bien aimé, ne remplit pas la capacité de des mesures de semences et qui n'interprète pas celui qu'on renverse l'eau, Mawatro, qui ne cache pas la croix, qui ne parle pas de la croix, Mawatro. Après cela, après toutes ces histoires-là, la présentation de l'offrande. Bien aimé, je m'arrête aux éléments et après on va finir avec. Le livre d'Apocalypse que je vous ai dit est clôturé cet enseignement. Écoute. Le dixième élément, c'est la présentation de l'offrande. Bien aimé, que tu présentes dans tes discours Qui est ce Dieu que toi tu présentes dans tout ce que tu fais Ton église présente qui Bien aimé, pose-toi la question. Ton pasteur présente qui Parce que quand on veut que les faits descendent, la dernière chose à faire, c'est présenter Jésus. Dans tes enseignements, tu présentes qui car l'offrande, ce n'est qu'un homme, ce n'est que Christ. C'est lui qui s'est donné et que dont le Père a donné comme une offrande. Et dans votre église, dans ta vie bien-aimée, qui est-ce qui est présenté Dans ton ministère, qui est-ce qui est présenté Bien-aimé, si Jésus-Christ ne prend pas la première position et la base de toutes choses, crois-moi. Tout ce que tu désires, que ça descende, ça ne viendra pas. Quand le fait descend, c'est que Dieu descend dans ta vie. C'est que Dieu vient à ta rencontre. C'est que Dieu vient justifier hein? ton appartenance et ta que fils. C'est ainsi que le jour du baptême, la Bible dit, une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ainsi que, bien-aimé, si la montagne est la transfiguration, bien-aimé, lorsqu'ils étaient avec les disciples, ils ont vu... Deux personnes encore s'est rajoutées. Élie et Moïse et Jésus au milieu. Ah, les mystères du chandelier. Jésus au milieu et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Bien-aimé, est-ce que toi tu présentes qui Nous, ici, bien-aimé, dans les sept évangiles, nous présentons une seule personne, c'est Jésus-Christ. Si nous ne présentons pas cela, si nous ne prêchons pas Jésus, nous prêchons nos intérêts. Nos ventres, nous regardons nos banques, nous regardons des jeeps qu'on va acheter, nous regardons la foule, bien aimé, car l'évangile aujourd'hui, c'est l'évangile de remplir plus les églises que d'amener ces gens à la rencontre du Christ. On amène plus les gens à Jésus, mais on amène les gens maintenant dans nos églises, bien aimé. On ne fait plus les gens les fans du Christ, on les fait nos fans à nous, bien aimé. Waouh, bien aimé. Il en est tant, bien aimé, que le fait descende pour que les choses changent. Congo, bien aimé, restons les hôtels. Les pasteurs ne tiennent plus compte des hôtels, nous qui nous passons. Ils pensent à leur ventre, à leur argent, à leur célébrité. Bien aimé, elle a beaucoup de choses. Nous prions du matin au soir. Nous tenons les drapeaux que nous disons que Dieu délivre le Congo. Il ne pourrait que descendre si nous réunissons les choses importantes. Et la première chose importante à commencer à revoir, bien aimé, vérifie si l'hôtel est dans son état quoi initial. Alors nous finissons par l'apocalypse qu'on avait lu en maître reprise ici. Apocalypse chapitre 1, bien aimé, le verset 1, et aujourd'hui on va s'arrêter, bien aimé, jusqu'au verset quoi 2. Écoute ceci. C'est un conseil que je donne, bien aimé, pour clôturer cet enseignement. Vous qui fréquentez pas mal d'églises, vous fréquentez, vous suivez pas mal de pasteurs, vous dites que non, partout il y a Dieu, non, bien aimé, partout il n'y a pas Dieu, s'il te plaît. Partout il n'y a pas Dieu. Je vous ai déjà expliqué cela, partout il n'y a pas Dieu. Non, 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 bien aimé. Non, 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 non,
Bien aimé, Dieu, on ne présente pas le fond de Jésus, on ne l'adore pas, on ne fait pas de sacrifices partout dans tous les endroits. Non, il faut arriver à l'endroit où Jésus t'indique, où Jésus te dit tu dois être. Jésus va t'indiquer un endroit, bien va te montrer. Alors écoute maintenant, bien aimé. La Bible dit, on me donna. Je vous ai dit, bien aimé, tu ne peux pas rester dans une église, fréquenter quelqu'un, croire à une personne si tu ne l'as pas encore mesuré. Bien aimé, on doit mesurer nos églises du Congo, on doit mesurer nos pasteurs, nos apôtres, bien aimé, mais on ne doit pas les juger. Je ne parle pas que vous les jugez à les critiquant, mais à discernant et ces gens-là. Parce que ce n'est pas bien de combattre. Le, les hommes de Dieu, vous ne connaissez pas leur alliance avec Dieu, mais la mère des choses, bien aimé, les discernements. Vous avez droit. Dieu nous donne le droit de discerner. Hein? Un Jean, hein? chapitre 4, le verset 1, la Bible dit quoi Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Ça, il est recommandable. Dieu lui-même nous dit que nous devons éprouver les esprits. Merci. Merci. Romain nous dit quoi Soyez transformés par le renouvellement de l'étonne afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça, Dieu nous donne. Mais il nous interdit simplement de toucher à ses serviteurs. Mais les doigts. Ben, c'est discernement, la Bible dit cela. On me donna un roseau. Bien aimé, on me donna un roseau. Ça, c'est l'apôtre Jean. Il dit que on me donna un roseau semblable à une baguette. Écoute cela. Semblable quoi à une baguette La Bible dit en disant lève-toi. On dit maintenant à Jean, il doit s'élever. C'est ce que moi, je vais clôturer avec vous aujourd'hui, bien aimé, en vous disant que vous devez vous lever aujourd'hui. Vous devez vous lever aujourd'hui. Alors, quand vous allez vous lever, vous allez commencer par faire ceci. D'abord, vous allez vous lever. Arrêtez d'être sous la distraction. Arrêtez d'être, bien aimé, dans les embrouilles. Levez-vous. Et quand vous allez maintenant vous mettre debout, regardez ce que vous allez faire. Vous allez mesurer d'abord, un, le temple. Vous allez mesurer chaque temple. Dire que est-ce que ce temple, temple-là est conçu selon les normes Est-ce qu'on a respecté, bien aimé, quoi Les quoi Le mesure de chaque chose. C'est très important, bien aimé. Écoute-moi ça. Il faut mesurer cela. Bien aimé, parce que je vous ai dit, il y a des églises qui sont bâties, bien aimé, par quoi Par envie. Et par quoi Rivalité. Pour pouvoir l'autre que non. Toi, tu crois quoi Moi aussi, je vais commencer. Même si tu es pasteur, mais on n'est pas tous appelés à bâtir des églises. Ne dis pas, moi, mais, mais il est dans la volonté de parce qu'il est passé depuis longtemps. Mais, mais tu peux être passé depuis longtemps, c'est pour exercer derrière quelqu'un. Ce n'est pas pour devenir leader. Mais, mais, alors, toi, tu as commencé. Merci. Tu as déjà avancé. Ah, ok, ok. Tu continues. Ah, mais on doit venir quand même avec le roseau. Savoir est-ce que cette église existe et pourquoi Ce n'est pas bien aimé pour gagner de l'argent. Ce n'est pas une boutique. Ce n'est pas pour se faire un royaume dominateur. Ce n'est pas pour devenir un roi. Est-ce que ce n'est pas bien aimé pour, parce qu'il parce qu y a des gens aujourd'hui qui pensent devenir pasteur, il faut échouer dans la vie, il faut connaître des râteaux auprès des femmes, il faut ne pas être intelligent, et le seul endroit qu'on peut se réfugier, devenir pasteur. Ce n'est pas quoi Dieu, Dieu qui est très intelligent, Dieu, est-ce que Dieu est là simplement pour ceux qui ratent la vie Mais non, bien aimé que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que Dieu nous fasse beaucoup de bien au travers de ce sentiment. Il dit, nous allons mesurer le, les temples, bien aimé. Mesurons les temples. Il y a des églises qui se bâtissent, bien aimé, comme des champignons aujourd'hui, qui naissent comme des champignons. Partout, bien aimé. Jusqu'au point que chaque maison aura leur pasteur et leur église. Ah oui, chaque maison, bien aimé, on n'aura plus besoin d'aller de gauche à droite. Chacun aura son église chez, chez, chez lui à la maison. Pourquoi, bien aimé ah, Parce que... C'est dangereux parce que les, les temples se construisent comme ça, pas selon le nombre. Et la Bible dit, deuxième chose, bien aimé, on doit mesurer l'autel. Vous avez lu avec moi, l'autel c'est là où l'eau coule. Là où on renverse l'eau. C'est là où on met les taureaux. Bien aimé, dans l'autel de votre église, quel est le taureau qu'on place C'est le taureau de prophète de Baal, soi-disant, qui prend l'image de Christ aussi où c'est le taureau de lit ah. Dans ton église, est-ce qu'on ne parle pas plus de ton pasteur On ne parle pas plus de démons Est-ce que sur l'autel de votre église, qui est l'animal pré présenté Ce n'est pas la bête ou c'est le taureau qui est Christ Bien aimé, il faut mesurer. Ah, on est au mois de janvier, on nous a parlé des démons. Mais on est maintenant au mois de février, toujours le démon. Oh, mars, avril, mai, juin, juillet, août, l'année finie, l'année qui commence, deuxième édition. 
toujours des hôtels, des liens. Oh, des... Non, 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 tu dis non, non. Sur cet hôtel, je ne vois pas les taureaux, mais je vois la bête. Je vois la bête. Je ne vois pas l'agneau. Voilà pourquoi et, et Isaac avait dit, père, je vois le fait. Je vois les couteaux. Mais où est l'agneau Bien aimé, nous voulons les gens qui doivent nous présenter l'agneau. Comme a dit Jean-Baptiste, c'est lui-ci. Hein? Hein? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est le temps de la présentation pour que la gloire revienne. Que le Seigneur bénisse tout celui qui comprend ce que nous sommes en train de dire ici. C'est le temps de la présentation, bien aimé. On dit l'hôtel. Maintenant, quand on vérifie la taille de l'hôtel, Bien aimé, écoute, hein, parce qu'on est au temps de la fin et c'est aussi le, notre dernière séance de cet enseignement. Pasteur, donne-moi cinq minutes, parce qu'aujourd'hui, on clôture ça. Écoute, et, et la Bible dit, et dernière chose, ceux qui adorent dans ces temples-là, ceux qui adorent là, ceux qui adorent là. Bien aimé, il y a des églises, bien aimé, restez même dehors, commencez à entendre, hein, attendre que certaines personnes qui sortent et entendre ce qu'ils disent. Tu vas voir, toi-même, tu dis, mais non, mais ils sont tellement pleins ici, mais je vois, il y a des tonneaux vides. Et quand tu attends leur discussion, hey, Dieu, hey, Dieu est avec nous, hey, Dieu nous bénit, hey. aujourd'hui c'était chaud, ah, c'était chaud. Il faut voir comment cette femme-là, lorsqu'on a fait la délivrance, même les habits se sont enlevés, et c'était chaud, hein. les démons l'ont crié, j'ai pas, j'ai pas. Écoute, bien aimé, tu vois simplement que tu comprends l'eau qui coule sur cet hôtel-là. On ne met pas les taureaux dessus. Ce n'est pas l'eau qui remplit les fossés à la capacité de démesure des semences. Tu comprends directement, ce n'est pas un endroit de démérer, ce n'est pas un endroit d'aller prier. Mais, mais c'est une règle grave. Les gens prient aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup de monde. Ah, ils peuvent être beaucoup bien aimés, mais ce sont des prophètes de bas d'astarté. Laisse-les invoquer du matin au soir. Oh, ils prient beaucoup, c'est la raison pour laquelle hein, ils ont des combats du matin au soir, bien aimés. Ils ne font que combattre. Ils ne connaissent pas un temps, bien aimé, du bien. Quand la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour rire, bien aimé. Hein? Il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps pour faire la paix quand même, bien aimé. Toujours la guerre, il n'y a pas le temps de la paix. Ah! Ecclésia chapitre 3. Il faut lire les choses comme ça. Nous allons vérifier ceux qui adorent. Est-ce que les gens qui adorent là-bas, ils connaissent qui ils adorent Est-ce qu'ils connaissent Jésus Ce sont des choses à vérifier. Car le temps est arrivé, bien aimé, nous n'allons pas mettre nos pieds aux endroits sans pourtant partir avec les roseaux. Les roseaux, c'est le temps du roseau. Bien aimé, on va rosoler. Hein? Je comprends ça. Laisse-moi vous dire cela. On va rosoler des adorateurs de beaucoup de temples. On va rosoler les, les temples. On va rosoler l'autel. Car quand on parle de l'autel, on parle de celui qui se met sur l'autel pour renverser l'eau là. Hein? C'est lui qui renverse l'eau. Bien aimé, c'est ton pasteur. C'est le prédicateur de votre église. C'est l'intitulé de votre assemblée. Quel est le message Bien aimé, le temps ici, c'est le temps qu'on doit vérifier toutes ces histoires. J'aime les chrétiens de Béret qui étaient les gens qui vérifiaient. Parce que Jésus revient. Nous n'allons pas recevoir Jésus avec des hôtels renversés. Il ne descendra pas. Il descend simplement, bien aimé, pour prendre ceux qui ont restauré l'hôtel. Et le feu, c'est énorme. Et le feu, vous savez, ça joue des rôles. Ça consomme, bien aimé, aussi, tu sais, bien aimé, non simplement ça consomme, le feu, ça donne aussi la lumière. Ah, voilà pourquoi le Dieu qui descend va détruire nos ennemis, mais va aussi nous éclairer. Ah, bien aimé, ce temps est important. Pourquoi le feu, nous parlons dans ce temps du feu Pourquoi j'insiste sur le feu, bien aimé, descendu Parce que le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de la nuit. Eh, c'est le temps du feu, colonne de feu. Je te dis vrai, bien aimé. Je répète, l'état dans lequel l'église traverse, ce n'est plus l'état de la colonne de nuée, c'est l'état de la colonne de feu. Ah, maintenant les gens ont mal compris cela. Ils disent quelque chose autant, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils le disent, et voilà pourquoi ils, la chose n'est pas. Pourquoi Quelqu'un me dit, je vais finir, non Je vais finir, je vous dis. Pourquoi le temps que nous sommes, le temps du feu, ce n'est pas le temps de la nuée Parce que la nuée était pendant les jours. Mais l'église est en train de traverser les temps bien aimé, de la nuit. Ce n'est plus même le soir, c'est la nuit. Ah, ça c'est Romains chapitre 13. Bien aimé, là, à partir du verset 11, la Bible dit quoi La nuit est avancée, les jours approchent. Hein? La nuit est avancée. Or, à la nuit, vous ne vous souvenez pas Ah, nous retournons dans Matthieu chapitre 25. Vous ne voyez pas cette histoire qui dit quoi Les quoi Les dix femmes là. 
qui forment simplement à ah, Proverbe chapitre 14, qui sont que des femmes qui étaient la femme sage et la femme qui folle, qui renverse. Bien aimé, les dix femmes séparées en cinq font simplement deux. Le deux là, il y en a des folles, il y en a des sages. Or, les folles les renversent, les sages quoi construisent. C'est ainsi quoi, ils devaient marcher avec la lampe. Si on est au temps de la nuit, on n'a pas besoin de la lampe. Ah, est-ce que tu comprends cela voilà pourquoi. L'ancienne alliance, c'était le temps, bien aimé quoi, hein? ce n'était pas le temps et que nous sommes aujourd'hui. Nous, nous sommes au temps où, bien aimé, nous devons marcher avec le feu. Il faut que Dieu descende. Que le Seigneur bénisse tout celui qui avait suivi cet enseignement. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons clôturé avec les retours à la gloire. Bien aimé, retour à la gloire. Un bon message, une bonne parole bien aimée n'y va pas parce qu'il passe beaucoup de temps à prier. Mais est-ce que le fait vrai descend Dieu est là. Bien aimé, le roseau. Rosol. Je vous aime beaucoup. Restez toujours branchés. Et soyez toujours fidèles à cette émission que la lumière soit. C'est l'émission qui va vous augmenter beaucoup la connaissance, le savoir. C'est l'émission qui a des enseignements très très profonds et du coaching de beaucoup. Parce qu'il y a la sage, il y a l'intelligence et il y a la spiritualité à la fois. Bien aimé, que Dieu nous bénisse, nous sommes tellement équilibrés, restez connectés. Vous serez à, à minuit avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, à l'émission, au milieu de la nuit, pour vous donner autant de la prière. C'est fait exprès chez nous, dans les saintes évangiles. Nous commençons à 22h avec la connaissance, pour savoir comment faire pour restaurer le tel. Et nous finissons à minuit, avec au milieu de la nuit, bien aimé, pour invoquer maintenant, à crier comme Élie, que l'on sache que je suis le prophète, tu es le Dieu d'Israël. Seigneur, que le fait descende, ça va descendre de sans forcer les choses. Mais sinon, bien aimé, vous prierez du matin à midi et de midi jusqu'au soir, il n'y aura pas de réponse. Que Dieu vous bénisse sans connaissance, pas de réponse de Dieu, sans fait. Vous serez nombreux parce que vous serez la séduction, parce que vous avez les biens du royaume. Et vous avez, bien aimé, le succès du royaume, mais vous n'avez même pas Dieu. Et que Dieu nous aide. Bien aimé, à très bientôt. Restez connectés toujours avec nous. Bye. Que le Seigneur vous bénisse, que la lumière soit chez vous. Enseignement du Christ reste sur la bénédiction du Christ.